学们好消息！从今天开始，爱的休学旅行将迎来一周四连更。周一休学日记 T D 娱乐，周二正片，周三会员加更版，周四正片惊喜加码，每天都是甜蜜暴击哦！吃个早饭，让男生们去收拾吧。好呀，好。哦，菜在那边，让我看看有什么好吃的。哇，玉米。哇，竹筒饭呢？来吧，来吧，来吧，吃饭吧，吃吧，吃吧。倩倩，我想要玉米。哦，拿一个过去，整个。好，谢谢。谢谢。现在要羊肉吗？不用不用，还在吃。趁着现在南胜不在，我们吐槽的机会又来喽！你们有什么想要吐槽的呢？哇，太多了吧！<笑>来，请，请尽情发挥。就是他很喜欢，呃，假装自己非常整洁。其实他是那种，我有时候躺在沙发，沙发就很干净很舒服，躺躺着躺着，然后旁边就发现挖一挖，哎，有个袜子，<笑>我觉得一点都不大熊哎，是干净的袜子还是穿过的？当然是穿过的呀，臭<笑>袜子，我有点不能直视大熊了。<笑>还有就是去旅游的时候，去八天，我就说你只有。三件衣服去八天，你怎么穿呢、啊？然后他就说，正面就是一天，反面就是一天。啊，吴千语，石魔熊从此不用在外面混了。太狠了，我觉得不是 Q Q Q 的问题，是这个炸弹。这也太夸张了。大熊只是沙发上抠出一个袜子，我觉得已经很干净了。我们家沙发就不仅是我老公的，还有小朋友的玩具，反正就是所有什么什么东西都有。他就是对生活要求标准很低，活着就行。<笑>就比如说我老公只会开冰箱，他真的他不会用微波炉，微波炉也是最近几年才学的。妈有收行李是那种，他把所有东西都丢进去，不叠的。然后到最后，一压压，我们这是你们房间那个。对对对，我们房间就是这样子一个画面。爆炸是？<笑>对我也不好吐槽他，因为我也不用再出力，就是。<笑>你们老公不会这样子吗？就是很凌乱。会，我觉得直男都会吧。那不，我们家不是直男吗？<笑>哦，也对啊，周老师很爱收拾。对啊。作为一个男生，那么爱整洁，这个事情真的很难得，很难得。所以这个方面没有什么好吐槽，我只是吐槽他对于自己的容颜整理、外貌的那个问题啊、哦，真的要命。<笑>其实我老公年轻的时候真的挺帅的。但是他现在脸也不抹，就是每天就呼哇，就水就过一下，把头那么和呼了一下，然后他的那个褶子都已经能够夹死苍蝇。<笑>然后还有他真的会戴一些我们会认为很丑的帽子。<笑>他
是不是就是喜欢那这样子？他非常喜欢他现在的状态，对他喜欢那个脸上有沧桑和岁月的那个岁月感的。姐，你有没有想过，也许他觉得他现在这个脸上的状态是他精心搭配的一部分。你说那些褶子吗？要的就是这个岁月的这个这种有多内容的感觉啊！但是他也会脸也会疼，你知道吗？你知道新疆回来之后，他脸黑到这鼻头都会红，都破了，你知道吗？然后包括那个身体乳，一直希望他抹点身体乳，因为他皮肤也会干。我都希望他快点给他抹一抹，不愿意，真的不愿意。那你每天得给他美容管理一下，就每天给他抹是吗？对。就万一在拍戏咋办？他有助理，助理可以给他抹。那不行，助理给他抹，你找男的嘛。男助理给他抹也不行。啊，穿大姐，这也不行，不能摸他脸。我老公是我摸的，别人都不可以。我觉得给他抹脸这么蛮私密的事情，应该只有我能来做，我不太能接受别人做。所以我希望调动他的自发性。行，能不能爱护一下自己？我觉得应该他自己抹，是吧？哦，这跟你本来也没关系，他是个大人，对，长大了。<笑>嗯，你要先讲吗？燕玲有的时候有点磨叽，<笑>磨叽什么叫磨叽？假如说嘱咐我一件事情，就会反反复复的。嗯，就假如说在半个小时前已经打过了，没没到半个小时可能就会又打，就有种不太像吐槽。嗯，在秀恩爱，但我。真的吐槽不出来吗？真的太完美了，这个男人。没有。<笑>有没有什么没有告诉过伴侣的秘密？怎么静止了？<笑>哦，我跟周先生没有什么秘密。我没有什么秘密呀、啊。<笑>哦，我我也我我有一个也不算秘密吧，但是我没告诉他，他也不一定知道。我帮他整理东西的时候，发现有前女友写给他信啊、照片啊什么的。大雄，你真的有点粗心，你连求婚戒指都被提前被他发现，然后现在又发现前女友的东西，咻咻咻咻咻咻咻，你真的能不能好好整理一下？对，然后怎么样呢？然后呢？你有帮他烧掉吗？<笑>没有啊，我就帮他，我都帮他留着，我都帮他，因为我觉得这个是他的回忆，然后我不会，我不会很介意啊，因为很正常，也过去了。对啊、嗯，他都这么大了，对，这么大了，没有前女友更奇怪吧？对，所以这个是我没告诉他，但是我帮他收回去了。<笑>我觉得现在大众瑟瑟发抖。还有什么事情已经被他发现了？大雄可能疯狂在想说，怎么办？我放在哪里了？在哪一个抽屉？可能他都记不起来了。他完全不知道他的东西在哪里，好可爱。我突然想到的，我没有告诉过他的是，可能在分开的那几年里，其实我有很多次想要打给他的冲动。哦，但是就没有。嗯，然后你很多次想打给他的冲动，那为什么都没打？就是，就是我觉得，既然都分开了，就也没有必要，就不想打扰他。对，我觉得没有必要打扰别人。但有很多次，那个冲动想打是可能真的，你在人生中遇到过很多低谷的时候，那这个人还是你比较熟悉的人嘛，嗯。但是就也没有，就忍着。然后也没有告诉过他，我也没有告诉过他。那如果王艳丽看到这一段，她可能哭，此刻就哭了。她又哭了。我媳妇儿当时承受了多少委屈，现在抹泪。我觉得我没有告诉过他的话是，我好像对他的事业上没有就是表达过我的认可。因为我觉得很多人，包括有时候是我们不太熟的朋友，对他工作上的理解都是就觉得他是父辈的努力，然后带给他的一些东西。但是其实，呃，大雄他是外面自己打工开始的，就是不是介绍的关系或怎么样的，算是真的从低做起的。然后他现在有今天他的成就吧。真的是自己一步一步这样走出来，你要不要对镜头表达一下
，就是就是，我觉得你非常的优秀，然后，嗯、呃，就是现在所拥有的一切都是自己一步一步努力获得的，这个我非常欣赏，很棒，<笑>对，然后。嗯，还可以怎么夸呢？还可以怎么夸呢？就是<笑>花式夸，因为天天很少表露出来对大雄的那种夸奖，我就觉得他心里真的很肯定他这位伴侣的那个认真和那个魅力，所以我被他这份那个感染。因为你很少这么夸他，真的，就一个女人在夸自己伴侣的时候，她的眼神里面是有光的。我说，哎呦，可以，你进步好大、啊。我一直觉得努力工作是应该的，但是我觉得我忽略掉一样事情，就是伴侣之间，其实互相鼓励，不是在于你觉得他做这种事情做得有多么的好，而是表达对对方这种生活状态或者是他工作状态的一种支持，这个比较重要。先生，走吧，去逛一下。好，我觉得你穿太多了，是吧？你应该穿一身黑，跟我配。我不配。啊配。<笑>哎呀，这时候应该该有墨镜，是不是？我有，你要吗？你有。对。你哪来的墨镜？你哪穿的？<笑>我临走的时候从他那儿拿的。<笑>林家川今天在我们节目里存在感有点强呀。把它剪掉，不就没有存在感了吗？我戴着好看还是不戴好看？都好看。你看我一眼得再说。可好看了。再看一眼，看一眼。我说我的眼里只有你。<笑>哎，你看茶园。I hope you don't mind if I say that I love you. 哇、wow. 哦、嗯！你看那边的山。天上得有那一朵小云，然后那个山就好看了。住在茶田里多好！爸爸，我们来搭个茅草屋，在那个上面，在人群当中找个安宁地儿。你老了，我就这样陪你。哇，这真的是一大片，它比杭州大。这是什么茶？浮梁绿茶、浮梁红茶，这都是芽尖儿。但茶它一直是青的，卖浪的话，它要收割完就没有了。就一列一列一列的，确实都要是一块的。它好好看啊，这里，两边都还好看啊，其实。然后我拍几个吧。哎，这边也很美啊。哎，这里好像不错呀。要怎么样拍会比较好看呢？你拍我在倒茶的吧？这个芒果来，小心，你其实我觉得老了之后，天天喝茶也是很爽。<笑>你看，你记得爷爷当时你在。爷爷家泡茶给我们喝的时候，也说哦，厉害厉害，<笑>非常好。<笑>因为我会泡茶的，就看我倒的倒的挺好的。是，把爷爷也 impress 了。谢谢。趴个呗，先挤吧。你有病啊！<笑>浪费食物。OK， 给我给我给我。我用我的茶冲一下，我还是把这个吃掉吧。来放一下吧，来吧。我放，我来放。哇，那要放风筝吗？好想参与哦。要不要一起放风筝？好呀。来，给给送送给你一条鱼啊！祝那个大熊跟芊芊在事业上。如鱼得水，谢谢。有风就起，<笑>来吧，你俩放吧。OK， 你去那边
你去那边。好的。你去吧。稍等，稍等。我帮你往上泡一下。OK。那我我我跑吗？哇！哇！哇！这样都能飞起来？哇！这个鱼好好看哦。跑一下，跑一下，跑起来，跑起来。get 到了，现在 get 到了吗？来 ，get 到。你来来。点是什么？老许，老许，老许，跑两步过去。跑两步。啊！我跑不起来，我穿这个鞋。好的，准备好了。哎，你俩可真会玩啊！放着放着把鞋都脱了。但跑不起来。太狠了。对，专业专业，我可以跑了，可以了。哦 ，OK， 可以了。哇哇，可以。哈哈哈哈哈。可以。哇，这个可以。哇，这个可以。哇，这个可以。哇，这个可以。哇，这个可以。哇，这个可以。哇，这个可以。哇，这个可以。可以，哎哎，不可以回头是吧？哦、<笑>媳妇儿，我来了，你往前一点来，你有点那个缓冲的。三、二，哎，你不跑吗？不是你跑吗？我拿着风筝跑啊！<笑>我家庭地位就这样吗？<笑>我放不出来。三二一，走，走！啊！走走走走走走走走走走走走！哇！这样都能飞起来，好神奇哦！走走走走走走走走走走走走走！孩子岁数小，让他自己玩，没劲儿了就不放了。哈哈哈哈哈！结束，我好热呀！我们回家。走啦！一分钟内出门的话呢，有红包。快走！空呀！换我第一个。王彦霖。哎。好了，最后出门的是一维哥，我现在正式宣布，因为一维哥没有红包啦。不行。<笑>我就算是按时出来，他也会有别的一套说辞的，不要相信他。对呀、啊，上上上，上上上，走啦 ，Let's go。哇，好漂亮啊！好漂亮。哇，哇哇哇哇哇！来来，小乖。挺好看的。一维哥只就是从那个弯拐到这儿，只拍了一张，一直在找角度，<笑>完美的男人。<笑>哦，这块好看啊！哎，这个好看。哇，到走，哇，到了，谢谢师傅。是要爬山吗？吃饭，吃饭。哦，吃饭啊、哦。嗯。这里很美啊。对。哎，他在那儿。好看。Love, love, love. Eat, eat. I'm with Xiao Ming for this unit. With this unit, you guys, yeah, 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 like this. Okay. Oh, it's all tea. I found. Yeah, 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 yeah. Today, we call this dinner a tea cake. 浮梁茶宴将山水精华的浮梁茶与山珍水味、道地食材相融合，是古老的中国茶膳文化。嗯，对对对，嗯，很好吃。嗯，哇哦，这羊排，很好。嗯、尝一尝，就咬上面那个，别咬上面大肥肉。
。哦 ，damn， 那鸭可以。我喜欢鸭。嗯，你爱吃什么鸭？可爱鸭。我爱吃爱你鸭。爱你鸭。哈哈哈哈哈！那你呀？他昨天超好笑，他跟我说，他睡觉痒了一宿，然后我说你可能是干的吧，然后昨天晚上洗完澡，我说你擦那个擦身体乳吗？他说我擦的是这个，我说这是面膜，我说你不觉得他黏吗？你的双腿敷面膜敷了一宿，我以为是润润润肤露呢。半夜两三点钟，我还在那挠。我去卫生间，我就在那摸摸摸。哦，我媳妇儿肯定是拿这个润肤。过了半个小时，我一看点儿，四点左右。哎，干了，简直了！你们女同志也没拿面膜敷过腿吧？的确没有。他拿我的沐浴露洗头。然后他就一直吐槽我那个沐浴露为什么这么多泡，就是整个本来是一个大熊，涂完那个泡三个大熊出来了。<笑><笑>那你们有没有把洗面奶当成牙膏啊？有，有是不是？我觉得很容易拿错，拿混。我这洗面奶当面霜用过，有没有洗面奶不是挤出来透明的？我以为是那个什么按修护面膜一样的，<笑>就就是一直干干的、嘣嘣的，就感觉很奇怪。那<笑>、啊、你们有没有那个护手霜当面霜用过、啊？哈<笑>、啊，你故意的！<笑>大熊很喜欢问我一个护肤品多少钱，就比如说我给他，我快要给他了，他说多少钱，然后我就跟他说，哦，这个比较贵，他会立马拿走，对不对？他就说，哦，不，不用了。啊、这样的吗？周以为会立马拿走，<笑>就感觉好的东西就留给他吧。他觉得浪费用在他那边。哼、嗯，现在你看看人家。哈哈哈哈哈！你在吐槽他不涂脸，今天他涂了，你又说他，他真的就偶尔知道疼了，你知道吧？然后跟我求助，然后就是问。就是里面哪个比较贵？那疼了肯定用贵的呀，<笑>感觉效果比较好，是不是？我是懒，我又不是傻。你人生中有没有什么 bug？ 如果可以消除一个 bug， 你想消除什么？啊、哦，消除 bug， 消除 bug， 对， bug 一定要是不好的东西吗？不是，你想想，如果是一个很好的 bug， 你为什么想消除？对，为什么要去消除它或修复它？讲的也是。我先说，我我最大的 bug 就是我一天能胖两斤，五天就胖十斤，我根本不能吃饱，我一吃饱吸收特别好，易胖体质。对。我瘦的也快，胖的也很快。我反正要减肥，只能吃九百卡，差不多就能一定能瘦。九百卡，九百卡具体是多少东西？九百卡就是牛排，如果是这样一块的话，两百多卡。然后三文鱼一片是三十、二十五卡。就你一天两餐可以一餐两块牛排。哎、啊，对、哦，那也行啊，那也行，那也行。因为牛排卡路里低嘛，但是中餐是没有办法算，因为它加了油了就算不了。那你吃的少又容易营养不良，对，吃的多又容易胖，对对对。哇，我很难，而且我本来很爱吃，就是反正要上进嘛，所以就这个 bug 很烦恼，烦。嗯，易胖体质真的太可怕了，控制不住。弟弟呢？我想，我想消除。我五厘米身高，太凡尔赛了嘛！而且你有考虑过，真的，何总不要走。哎，要走就走得干脆。<笑><笑>因为平时走在那种桥上，我对比，比如莎莎，在桥那个栅栏，它相当于能拦到这儿，而我一般拦桥就拦到这儿，还感觉还得掉下去。所以我每次我。都半个身子都能嵌出桥外，就感觉很很吓人。哎，我也有这个烦恼，真的。<笑>你没有吗？我我你不害怕吗？我没注意过，我没注意过。没啥大一口了。<笑>你们没有这个烦恼吧？应该。我跟我跟猫友，我们是这样看栏杆的。<笑><笑>恨<笑>死了。然后，哦<笑>，因为也经常撞到头。对。然后。撞到头真的。然后，昨天我撞到头，你不知道多开心。<笑>那个那个陶瓷那地方，我们来，老婆长高了
。哎呀，哎呀，我长高了，我才一米九。哎，但我的 bug 就是我看起来是就是身高马大的样子，但是运动细胞很差。猫儿经常嘲笑我，如果出去玩的话，就是跳舞的动作只有一个。哪个？哪一个？我我展示一下，就是在旁边放音乐，咚咚咚咚。那放放放点音乐给我。他拿着手机，然后就是。四个小时，四个小时，哎，也挺累的，还不做的吗？就这一个动作，健美操，挺忍者，挺忍者，也挺累的，一直在动。他们一定会觉得你是高手，不轻易显露而已。不是，那个 DJ 总觉得就是我播的不好听吗？我这首也不行吗？那首也不行吗？他就在旁边已经，我这样这样这样，然后我就看到我在旁边。<笑><笑>就是我跳舞很差嘛，然后以至于浪姐找了我五次，我都婉拒了哈，<笑>因为太差了。去嘛，去嘛，不能接，我体广播体操都记不住，那更何况是跳舞呢？哦，嗯。然后有些什么复活赛，两天要练出一支舞来的，太可怕了吧？对。那估计你去完是不是都不到八十斤了？这不知道，反正你可能看到火鸟在上面跳。<笑><笑><笑>我的 bug 呢，其实本来我想不出来的，后来我想起了我经纪人最近跟我很认真的谈了一次话，他说：“你能不能在录节目的时候不要再标英文？最主要的是你在说英文，有时候用英文的时候有点不合时宜。”王彦霖 ，Good idea, number one. Just do it. You? Thank you. Excuse me. Okay. Good. Hello, morning. One, two, three. I love you. 就是我也不知道我英文又很烂，我为什么要飘英文？其实算是口头禅了，没有什么。对，包括之前我的那个事情，我觉得哎呀也是，我也是那时候用了一句英文。我真的是完全有点无意识。其实当时的那个事件，我说了一个 sorry。其实那个时候我也完全不知道我那个时候怎么会脱口而出的。sorry 事情发生之后，我所有人在我身边只要说个 sorry， 我就砰就，就就惊起来了。但是我刚才又很开心的看到，刚才那个佳妮你在我身边是不是说了个 sorry？ 对呀、啊。弟弟，是你的吗？我的，我的，对不起。sorry， sorry。刚才我的第一秒是砰又一下，哦，他在说 sorry， 然后第二秒是哎呀没关系了，就我突然觉得我长大了，就你可能放下了这个事情。对我突然觉得， okay. 因为我以前真的会突然间就很意识，然后你就说你是在笑我，故意这个 sorry 说给我听的。第一秒是本能，还是会有那种说啊、哦、你在说 sorry， 然后第二秒就觉得哎呀，他根本就没有那个意思，就就心里释怀了。我看到一个网友那个第一期 GPM 播出的时候，我不是说了个在车里面说周一围道歉，大家会原谅你记不住的。周一围，道歉，道歉。他们说周一围应该说 sorry。<笑>蛮好笑的。我、啊、这可以啊，这可以啊。可以啊，真的有意思。啊、<笑>不，我可觉得这种可能是会带出来的。不小心撞到别人，你可能会就下意识的，要么就说不好意思、谢谢、sorry， 而且会被带跑。像大雄回家之后一直随叶玲说媳妇儿，但是他他说歪了，他又说媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿。啊，我说什么东西？你叫我什么？媳妇儿，叫媳妇儿。我跟大雄总聊天，聊完之后我总跟我媳妇儿 anyway anyway。媳妇儿，媳妇儿 ，enemy。<笑>但我也有 PTSD 的。他刚刚说你你走路当心点，我说为什么要触我眉头？我走你后面，如果你摔下来的话，我可以接住你。为什么要讲这种这么倒霉的事情？<笑><笑>
然后他就说，那如果你不小心，但是你能捡到一张一千块一千万的支票，行不行？我说那可以。<笑>我的 bug 好像就是我会胡言乱语，你没有胡言乱语啊？是我经常会就是脑子里想的和说的不一样。我自己有一次看了一句话，然后呢，我当时第一反应说，哇，这话骂人也太狠了。就是，人家的原话是什么？遇见你灿烂了我整个人生，被我看成了遇见你烂了我整个人生。<笑>然后我就一直在想说，怎么能这么说话，这么骂人，这太牛了！要怎么怎么想出来的？然后发现是我自己看错，少看了一次。<笑>那个，我有我有我我有一个就是 bug 是什么呢？这个 bug 好像是跟同学朋友养成的。我给人的印象就是，经常买单，同学、哥们儿、朋友这种。买单哥，买单哥，买单哥。对，这这是我的一个 bug， 我也不是那么想买单。但是你变成了这样的一个惯例之后，对，就变成个印象。为什么呢？因为我着急，我节奏快呀、啊，我总是觉得，哎，不如我就去趟卫生间的过程，或者说我先走还是什么呢？我就去买单，就变成了这个习惯了。所以以至于说。有的时候不是说让我买，有的时候一来吃饭了都会说：“燕林，别今天别买啊，别抢，别抢单。”因为大家都一起想慢慢吃，慢慢聊，别总因为买单这个事着急，怎么怎么。我说：“好好好，这这算是一个买单 bug。”其实我也没那么大方，也不太想买。<笑><笑>那那到底我们以后跟你吃饭，你到底买还是不买？你们可以主动买一下，<笑><笑>主动上厕所买一下。对，你们可以主动买一下。那我们应该尊重你的习惯啊！我也愿意尊重大家的习惯。<笑><笑>我们的习惯是放饭的事。可以可以，如果大家如果要一起吃饭的话，我可以哪怕没在，你们都在上海聚，我在北京，远程也可以，让我把单买了。对，把二维码发给你。<笑><笑>谢,谢啦。<笑><笑> OK OK， 还有谁吗？大熊是不是没有？你要讲吗？大熊。大熊，我刚刚这个 bug 是我刚刚发现他的一个 bug， 他不会喊话，什么东西？喊话，喊话，就是他没有办法把声音放出来，就是大大喊这样子喊。是吵架的时候发现的吗？<笑>不是，是刚刚我们要在那个山顶，我就说哎，芊芊，芊<笑>芊<天天>，啊<笑>，一开始是芊芊，然后我说大声点。大声喊出来，然后他就说：“芊芊，你就憋着。”大熊，大熊，大熊，这样子。芊芊，<笑>这几天我就看到叶林，他他随时是可以，他很羡慕你随时可以喊，这是性格问题，就你们两个是完全不一样的性格。弟弟可以吗？随时喊。哦，他一喊，整栋楼都能听到。你喊一下，你喊一下。现在，喊喊什么呢？大熊，我教你怎么样喊。大熊，大熊，大熊。哎呀妈，破音了。<笑> OK， OK， OK。哎，他的声音优势也蛮好的。嗯。太好。你要不要试一下？要不要试？可以。哎，你太会了！对，你现在会了。因为刚才我觉得在那个台上，练习对，有点害羞什么。<笑>我觉得喊出来对于我来说是有点折磨的，因为应该这个也跟嗯、呃、成长有点关系吧。就可能平时看到父母也不会有这种啊、呃、行为，那我也觉得哎，是不是？也应该，正所谓修炼，就不应该去大喊大闹，也算是突破了一个我以前没有做过的一件事。<笑>上一辈的爱情中，对你们来说有没有什么最受用的点？嗯、啊，父母爱情。就我妈是从来没有进过厨房的，反正。永远都是我妈，从买菜到洗菜到煮做饭到洗碗，全部都是她。但我觉得这是一个美德哦，就是一一种用日常生活来爱老婆的表现
，但是并没有说一定要适用到他身上。嗯，我觉得我从我爸妈那里看到的是幽默和浪漫，我觉得这个很适用。就是我爸是很幽默的，然后他们，他跟我妈妈会经常就互相调侃对方，比如说小时候就是呃清理耳朵嘛，然后我妈就是会帮每个小孩去做这个工作，就口里含着那个电电筒，啊，然后我们就躺在妈妈的那个大腿上，对，在他们房间，都是我们很很温馨的一个一个环节，都、就是抢着要要先的，然后我爸通常就是洗漱完之后就出来就是。哇，你这么大胆呢、啊？你妈，你妈弄你都敢呢、啊、那种，<笑>对，就这种，他他经常会互相互相去调侃，就会就是会让小孩感觉到这个家庭很温馨、很幸福。然后另外就他们很很浪漫，就是呃在什么特定的节日啊，呃我爸真的会花心思，就是呃买一束花啊，跟小孩们讲清楚说啊，今晚上我们那个。不陪你们啦，那个没活动啦，你们自己去玩啦。我带你妈去去去烛光晚餐啦，然后带着一束花什么，然后他我们就看着他们出门，然后上车，好像很帅，觉得。所以你的仪式感，因为啊、哦，应该是应该受你爸爸影响，你觉得很帅，对不对？也会呃去舞会去跳舞啊，嗯，然后大家的眼光都是哇，好有爱。所以就是，我觉得这个应该是我最适用的几个东西吧。嗯、今天的你也是非常浪漫，也是非常有幽默感。嗯 Anyway， 太棒了，<笑>学费了，学费了，学费了，学费了。我觉得从我上一辈最受用的一个点是，嗯，可能我父母跟就爷爷妈妈他们也是可能啊、呃、以小朋友围绕着他们的那个重点。那我觉得，虽然这个是他们的爱的那个方法，但是我个人认为啊，就我希望可能是把老婆放在第一位，因为我觉得家庭如果添加了新的成员，也还是要记住你当初是啊、呃、组织这个家庭的那个人是谁，那个爱，然后那个关注啊、呃，那个重心还是要放到老婆那那一边的。对，你有这样吗？因为你今天，你每一天早上都是抱着那个狗，那边小白，哈哈哈哈哈哈！小白，小白，从来都不会对我这样子。快点，现在这样来一次，红着他的脸。哇，小白，哇，小白。没有，因为我我们捡了一只小狗嘛。然后当时我们捡回来的时候，他在拍戏，所以我是我照顾的。他要带着他，天天回办公室，然后他天天骑那个小步嘛，然后前面就是那个筐，然后把狗就放在那，天天骑他上。小白。那个时候家里没有人，然后就没有办法，一定要带他去上班，要不然我也不再出差了。所以他要带着他天天回办公室。对，所以你说的对的。就虽然我今今天说我我觉得要把老婆放在那个重点，但是我觉得我目前这一刻啊，那个小白都会哄得更多，但是我会注意，我会对以后也抱抱他，小天天，小天天。<笑> Anyway, anyway, anyway. 其实我非常羡慕我公公婆婆的那个相处方式。我们家呢，就是我婆婆是一个非常非常操劳和掌控一切的一个人，她就什么是事无巨细。但我公公呢，看起来是一个相对而言啊，那你要弄，那你来，什么都不管的人。但是只要我婆婆任何的事情，全部都是我公公兜底。他们俩性格差异非常大。对，就是我婆婆就是非常非常细心，但我公公有时候也会觉得，哎呀，你不用那么照顾我，但是每次都乖乖的那种，就你不要再给我夹菜了，但是默默就把那个碗拿过去。这一点我突然觉得你跟你爸很像，对他依偎哥，难怪他就是说拍照我不拍我拍，然后他的相机就拿过来拍了，那不就是依偎哥吗？感觉感觉这是基因遗传吗？很像很像，就是什么都不说，默默的在做。
，有一点哈，什么都不这么分析有点像是吗？默默的在做，然后。我非常喜欢看到他们俩老是在一起，所以周一伟做什么事情一定要把我带上，就真的就是能够他自己去，哎，我懒得去，你陪我去，他就可以去。所以他们俩，我公婆也是这样子，去汽车加个油都要一定要一起去，我公公一定会把我婆婆拉上，就什么事情都会两个人一起去，就是在眼里面就他们就出双入对的，我非常喜欢这种状态，就相濡以沫的。听说家庭环境。很好的，就是很安稳的，父母很相爱的，孩子就会很知道怎么爱人。其<笑>实上一辈做买卖，对于我而言，我感觉没有那么典型，反倒是我的奶奶那一辈的感情。我奶奶是三零年代的生人，还在。对于他们来说，按今天的话说叫恋爱脑，就是把自己完完整整不设防的。交给我的爷爷，而我的爷爷如果按今天的话来说，就叫大男子主义，就是自己去扛下一切的事情，自己去外面打拼。他死了，我才在他的抽屉里，带锁的抽屉里翻出一本北京大学的录取通知书。七十年代，他没去上过，我们也从来没听他说过，因为他要扛起一整个家，没工夫去上学。所以他们那个年代的感情，其实是互相把，把肚皮也好，后背也好，交给自己的爱人。所以有些时候，我很感念我碰上的我们家的，哎，这个小土妞，他有些时候真的不知道外面的世界是什么样的，他居然可以这样的不相信这个世界是残忍的、残酷的，那么好。我挺愿意去守护他这一点的，守护的好与不好再说。但是这件事情是我想去做的。就到这里吧。我们现在去哪里？古镇。古镇。嗯，瑶里古镇。OK， 走喽，出发。出发。本节目由双晶维生素 D、双晶钙锌赞助播出。双晶骨营养专家为爱出发，盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡邀您观看爱的休学旅行。我们现在大家就到了瑶里古镇。瑶里古镇，古称瑶里，千年瓷都景德镇的发祥地，素有“灵之海”“茶之乡”“瓷之源”等美称。瑶河从古镇中央蜿蜒穿过。板凳桥和风雨桥连接两岸，将古镇勾勒成一幅水墨丹青画。水上集市给瑶河水增添了一份人间烟火气。特色小吃、本地特产、文创礼品、咖啡、瓷器。特色商品琳琅满目，除此之外，还可以摇河泛舟，享受一份难得的宁静。来了来了，我们要走过这个桥，但是是一组一组夫妻走啊。好，要不要跑过去？好啊，你追我。好。<笑>你追我，绝了呀我！哎，但真的也还好，很轻啊。哎哎哎，搞什么？不要搞事情，不要搞事情。<笑>
慢慢来，慢慢来，不急。太吓人了。没事，有我在。Hello， 我们上船了。导游第一个，好。这个船叫摇铃，你那个摇。对呀、啊。开始。耶、yeah.。那应该这样子。Mario， 差鱼竿啊，差两个鱼竿不是，我是海贼王。出发！我好有感觉这样子。海贼王耶！哦，集市在那里是吧？这里，这里。嗨嗨，你好。嗨喽。嗨。美女，来个糖花吧。那蝴蝶吧，来一个。好，好嘞。这油条帮马子咬你的，给他好的。嗯。还可以吗？好吃啊，好吃啊。好，走了，去玩文创。哦。来，我来吧。哎呀。来。哦，有好多雨伞。对我们这就是卖文创的，有一些扇子啊、折伞啊、明信片等等，可以看一下。来，老婆，我想看那个扇子。好的，然后我给你做。那个扇子好像上面写了很多字。来来看看。对，生活甜甜蜜蜜，好运连连。嗯，好事花生。我对花生过敏。嗯，花生过敏。那你对好事过敏吗？那那那那不一定。那不那没有，那好事了。是。所念皆如愿，这个也挺好。这要定了，要定了啊 ！Hello， 嗨，我给你们买了扇子。人间清醒，搞钱要紧，送给你。<笑>谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。等一下，圆我一个梦。哎呀！哇哇！<笑>哎呀，你好麻烦呐、啊，你。你坐好，坐稳，坐稳扶住。哇哇哇！海贼王耶！太帅了吧！痛苦面具。师傅，我们往那边去。哇，我们来了。啊，我们给你的是在这里，周老师的。且慢，接一下，妈妈帮我。嗨。你的且慢，且慢，<笑>走，师傅，我们去前面那个船边上，又买了个扇子，哇，谢谢，生活甜甜，要尝辣辣的，给我，<笑>耶，好棒，叮咚，快递员到了。<笑>谢谢谢谢，还有赠送一个扇子，哎，太好了！抓一点，抓一点，好。谢谢。你给你读一读。禁止焦虑。妈妈要不来陪我坐床头坐一会儿？好的。鲜花，鲜花，看一看。谢谢谢谢。好热情。我明天就离开这了，鲜花就拿不走了，不好意思。谢谢。我们想去那边溜达溜达。哇，这种在水里荡的感觉，跟我们在那个安昌古镇荡的感觉还真的不一样，就仅在于，因为它河宽。宽和窄的那个感觉是不一样的，这个就是跟自己在一幅画里一样，画在动
我这水太清了，是不是很美好？啊，是不是很美好？很好看。我以为你在干嘛？我在给你看这个景儿，我好好看。去吃饭了，走啊，走走走走。千玉，你们家吴氏宗祠哦，哦，还真是。哦哇哦，我们就在这里吗？进去，进去，进去。哦，哇，五世同堂。哇，欢迎来我家。哇，大户人家了。酷，吃饭，开心开心。哦，豆角，瑶囊梅菜烧土豆肉，瑶果。哦，瑶果啊，果果果果。嗯，你告诉我这是怎么念出来的呢？看错了，想新疆了。我刚要说，太多了。你要给一威哥端过去。一威哥，喂，一一顿一条，不至于，不至于，不至于，不至于。鲤鱼你们爱吃吗？不爱。嗯，好嘞。小心热啊。哥，你爱吃鲤鱼吗？我爱吃鱼。一顿一条，不至于，不至于。啊啊啊！烫烫烫。<笑> OK， 没事没事没事，要不然一威哥都尴尬了，就是没事没事，我不尴尬不尴尬，我可以吃你的鱼一口吗？<笑>好，刚刚我们完成了爱的练习，请大家依次分享最新的老照片里面的故事。今天爱的练习叫做最新的老照片，每对夫妻挑选一张以前的合照，并用一样的情景和动作表情拍下来，对比两张照片，聊一聊两张照片中你们彼此的改变。好，好来吧，燕玲，你需要帮我们拍一下。好的，你是在我左手边对吧？可以。一组来吗？一组一组吧。好，来吧。先给大家看一下我们的那个被翻拍的照片，我觉得大家应该在很多地方都看到过这张照片。是的。这张照片是最近那么多年来，就是各种说我们关系不好的时候的佐证之一，呈堂证供之一。如果你单纯看这张照片，是能够解读出我很迫切的想亲上去，然后他又在那躲。然后各种就往上配，就是五花八门的版本，但都是以这张照片为那个的。
，但我真的忘了为什么我会做这个事情，就是人家起哄呗。对，人家起哄就是说是这是一个什么讲什么的戏啊，讲什么关系好啊这种。因为我们俩演情侣，这一伟哥这个表情这么多年都没变过。是。天天还是这样。我觉得了解你们的人，其实他们解读错了。我个人认为，不是一伟哥在抗拒，其实他这就是这个表情。对他就是有这个表情这个习惯。不，这就是我在抗拒。<笑>从开始录节目的时候，就是大家提问聊天的时候，他也会有这样的表情。他就是不想满足大家，说你们一起哄我就满足你们。但因为有了这个照片之后，然后我们后来自己又说了一些可能被解读的话，然后就被越越变越大，越变越大，滚滚滚滚滚，之后变成了完全不一样的一个风评，然后就开始一百八十大逆转。我有本能的想去跟全世界告诉大家，你们说错了，你们不是这样的，因为我只是想告诉他事实。但是他又觉得说无所谓，他一直没有变过的就是我的人生我做主，我只要我自己无愧于我就好，我不需要跟你们解释。但是我是要捍卫我们的，就我们这个也是不太一样处理方式，所以变成了我一直在说，他就一直不说，然后越说越佐证了他们说我有点卑微，不断的想证明自己，就是在爱里面我是有爱的，越想证明肯定是你越得不到，越想证明。有一种就变成恶性循环、非循环了之后，突然我有一天就意识到，好，随你们，好，我认输，我不说了，你们猜，你们尽兴，然后我也往后退，然后就开始了我们自由的，就是我们都不再往外去解释、再说明或怎么样。对，所以我们这一次就选择翻拍的照片就这一张，但是我们要把它换过来。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！很棒很棒！我们把它换过来，你亲我，恶趣味。哎，我我想说，有一张它是那个后面是抬起来的，翘翘起来的，对。哎呦，傲娇的是吗？当时一威哥还特意强调了一下我的腿，我的腿，对。没有没有腿不？经典在这里不？经典在这里不？哈哈哈哈哈！一文哥已经要把头钻到这个杯子里了。一文哥是因为你很抗拒在镜头面前秀恩爱吗？我我我，其实我就是不太愿意当众去秀。当然了，给你造成了困扰，所以我来了这个节目，但我依然没有改变我不爱当众去秀的本质。当一件事情。你需要解释的话，那么你再怎么解释，其实也没有用。我们肯定很多人会觉得说，有些事情你不能够在沉默中就这么就被别人家认证了。但我是认为，有些事情你解释又怎么样呢？嗯，对。我们杭州有一个寺院的山门口有一句话。叫莫向外求，反正就大概是这个意思喽。老话啊，既说你往往左走，也说你往右走，看你爱信啥就信啥吧。那那哥，你有你有怪嫂子爱分享吗？没有，我不怪啊，我随他，他愿意就就去做，所以他还是他，他没变过、啊。尊重他原来的样子。对呀、啊。那这在这十年里面，彼此最大的变化。是什么？他的心态嘛，刚才不是说了吗？以前觉得在意，现在觉得不在意了。我觉得他的心变得坚强了，是很重要的。是。对他，反倒是他，好像长大了。我觉得这个这个挺好的。长大了，<笑>果然是个小女孩，长大了。小妞长大。那你们希望对方身上永远不要变的是什么？现在。所有一切，没没啥希望他一定要变，一定要不变，都 OK 了。现在挺好，没事，没有什么一定要去除的 bug。好的，反正他来回来去就是这么个玩意儿嘛。他来回来去也不就那样子了，那个表情，嗯、然后嘴硬，那就让他说嘛。老了，变不了了。对呀、啊，到老的时候变成个糟老头子的时候，嗨，看谁哄谁。<笑><笑>嗯，怎么 flag 立的在这儿啊？
要看照片吗？是吗？我们可以先看老的一张吗？嗯，老的。这是在哪里啊？餐厅吗？餐厅吧。一个餐厅。餐厅。对，但是这个餐厅是记不得了。对。但这张照片的特殊意义在哪里呢？没啥特殊意义，就是。我们俩以前的好多照片，不是因为中间分开了就没了，删掉了。之前是我们俩刚好分开的那个节点，我的手机被偷了，然后照片就没了。那有点可惜啊。然后更神奇的是什么？那个呃，我们上大学时候用那个人人网，我俩好多的照片也都在人人网里，人人网还黄了。黄了。啊，没有了吗？没了。这所有东西都取不回来，没了。哦，对，我就相当于真的是，就是一切都从零开始，重新开始了。哇，这是一五啊，一五年七月十七号。哇，<笑>这太神奇了。这张照片是一五年七月十七号的。我俩七月十七号结婚的。哇哇，好棒，可以可以，这张可以。那你们觉得彼此变化最大的点是什么？更有责任感了。他本身也是一个爱操心的人，就爱很关注每家里面每一个人，然后结了婚之后就是更关注。对，的确，你说他是一个很操心的人，<笑>我就想到昨天晚上王彦霖跟我们分享，他说佳妮所有的包都是他给买的，<笑>真的，我以为就是他可能只是很特别版是他买，或者说是这个过节他买，是大大小小的品牌都是他买。然后最厉害的是佳妮不背，<笑><笑>而且彦霖他很喜欢选那种时下很流行的，就是最。最红是什么？然后就专门买了给他。<笑>然后他俩给我的建议是：燕玲啊，下次再买包，要买一直可以背下去的，别买流行的，要么过了这一阵儿背不了了，就背不了了。我觉得两个姐姐说的对，对，两个姐姐说的对。那我们下一张照片，这个，哇、wow、哦，旋转木马。这应该像剧照，是不是？剧照啊，对，一个短剧的截图。对，为什么有特殊意义要去翻拍它呢？最近大家都说我很油腻，因为我们这个节目不是挺受关注，然后之前这个短剧并没有什么流量看，然后大家就把它翻出来了，然后说是我，我是新一代女油王。可怕，姐，说实话，有没有故意 NG？ 我没有故意 NG， 而且里面很多亲亲的戏特别多，每天都在拍，所以就是每一天你都是在亲亲，在亲亲，<笑>对，抱抱，对，亲亲抱抱吃豆腐，<笑><笑>不用故意了，每天都那么多事，再 NG 要累了。<笑><笑>那在这两年中间，你们有什么重大的变化？重大的变化。是在一起了，<笑>对对对，其实挺不容易的。我觉得突破年龄这个，其实需要很多心理建设的。嗯，对。然后我，我我感觉我自己变化可能变得更加。呃，随性，然后也更加开朗了。之前因为太忙了，之后感觉也也老不出门了。现在也愿意跟他多出多去大自然露营啊，那些东西。那你们希望对方身上永远不要改变的是什么？嗯，比如幼稚。这么多年过去，其实保保持住你的孩子气挺难得的。嗯，然后在认识之后，还能不断的，然后多层面的，就多个角度的让我看到你的孩子这个样子。也希望能一直保持下去，知世故而不世故。他们俩又开始紧盯对方的双眼了，是没错的，没错的，没错的
。没错的，我其实也喜欢自己这样的状态。我我觉得，如果真正在爱情里面，应该可以做小孩子的那个状态，是我喜欢的。我们是这个，我的照片。啊，我们记得。哎呦，好浪漫哦、啊。然后呢，这个影子就是后面的是巴厘岛嗯。嗯。然后为什么会在这个背景呢？是因为去年我生日的时候不是发生了求婚吗？嗯。其实本来大雄安排的是在这个地方求的。但是呢，计划这个旅途的时候，发现就是那几天可能会一直下雨，所以那个在这里求婚的计划就泡汤，就是在香港求了。啊、呃，因为因为我约那个摄影师，那个钱已经付了，所以我就感觉，<笑>所以我就感觉，不然就去拍一拍一拍一下吧，反正。对。我其实是，就是第一次跟一个人四点钟爬起来看日出，对，就是他是很 up to 做所有一切新鲜的事情，就是他都很很可以一起跟我享受这种生活的一些小情绪吧。对，对，中间还有重大的变化吗？我觉得可能我们俩都有有一些改变，对吧？是，就是。我觉得真的可能，因为第一期我们很多这种就是这样子围在一起讲大家的问题啊，然后童年啊，还有什么心理阴影啊之类的，可能就会让我们没有机会说的话都说了一次。嗯，我们当时来的心态跟现在来的心态都不一样了。以前我觉得什么事情都要自己一个人面对，但现在我会更积极的去。分享我这一些的想法，其实我觉得他才是那个提供情绪价值给我的人，所以我有时候觉得他心里的压力会比我更大一点。作为他另外一半，我最希望的是他可以压力少一点，发自内心的快乐要更多一点。能帮到他的，我都会尽量去帮他分担。你你你拿着。OK OK， 谢谢。哦、哎、呦！啊，你穿那么少。你的灵魂是非常有趣，而且跟我是很契合的。有你在的日子，我每一天都过得很开心。<笑>就变得更加的关心，更加的体贴了。嗯。好了，到我们自己了。在这里，哦，这是发生在二零一九年的十二月份，那个时候是你生完小孩，做完这个月子之后，第一次单独出去就是约会，其实是他自己在拍照，然后我挤了进去<笑>。<笑>就是这个毛呢，那种。然后就是为什么选这照片？对我来说，就是我刚选照片的时候，我没有说想要选一个之前谈恋爱特别早的照片，我想选一个就是生活中很很甜的瞬间，因为那个时候我刚刚就就是怀孕生小孩，它一个过程很长，其实中间我都没有办法什么化一个妆，想要漂漂亮亮的出去。所以那一天是一个比较有氛围感的餐厅，然后我还特地打扮了一下，化了妆出去，我感觉就是特别有仪式感，久违的这种仪式感，对，久违的自己，好像做重重新做到了自己的这种感觉。然后就那个时间点，突然就是变得不一样了，就是就是生好小孩之后，突然又变回自己的一个瞬间，而他还是。在我身边，然后是很搞笑的样子，好像一切都没有变，但又变了的这种，这种感觉，我还觉得记忆里蛮美好的，值得纪念。是的，是的
。但是我刚送完女儿，你也不也带我去餐厅隔壁餐厅吃个饭，还在月子里呢，我们俩偷偷溜出去啊，隔壁酒店，也很开心。来对比一下吧，确确实氛围不太一样，就是但是动作就是一样，发型也不太一样。他也把眼睛故意眯起来，<笑>对啊，一样的表情吗 ？OK 啊、哦。哎，我有看过报道说，小明在嫁给你之前和嫁给你之后的面相都发生了改变。他是有变漂亮，是吧？真的变得柔和，更有女人味。以前是冷峻的那种，可能是因为小孩吧。<笑>嗯，做妈妈之后是会不一样，眼神也会不一样，就是心都变得软了的感觉，还是有爱的滋养，爱的供养。谢谢，有爱。通过这个爱的练习，突然有个感觉，就是其实我们生活中要经常的去回看以前那些美好的记忆，翻到以前的旧照片，就是有一种看到了来时的珍贵脚印的感觉，就好像是把你收集起来的曾经的一个很美丽的回忆，再次打开欣赏一下的这种感觉，因为岁月在更。大家的那个状态也不一样了，可是姿势却差不多，感觉这种事情可以每年来一次了，然后去一年一年的，然后做成一个动态的，感觉很有纪念意义。我觉得我们要去复刻老照片的意义就在于对生活要有这种好奇、热情、探索的一个生活态度。这一次很开心，然后又跟大家来到了江西的景德镇，我们就特别的珍惜跟大家在一起的时间，也感谢大家对我们的帮助，谢谢大家的配合，谢谢导游们辛苦啦，谢谢，谢谢 ，Cheers， 干杯 ，Cheers， 干杯 ，Cheers， 干杯 ，Cheers， 干杯 ，Cheers， 谢谢导游们辛苦啦，辛苦啦，辛苦了，辛苦了。<笑>我感觉 Mario 很像那个《逃学威龙》里的周星驰的那种，很跳脱，然后很机灵、很聪明，然后反应很快。何妖君长得最帅。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我觉得何佑就还是在那打打闹闹，反而是梦瑶，她其实心里一根弦儿一直拎在那里。你看，这做那个导游，他是一直在坐在最后面去的。那我坐最后，耶、yeah ！那你一个人坐最后面，我其实可以的。老公，哎，我们要不要把钱分一分？好啊。好的，那我们现在需要两个小时车程，大家都需要上厕所吗？不用啦。那我们就启程喽。出发。他们两个确实很像那种家里的兄弟姐妹的感觉，把大家照顾的都很无微不至，很贴心。嗨，姐，好的，我马上来。老公，我们两个导游的话，坐对面吧，让他们其他坐一对，好吗？好。好那我坐那边，你坐这里。我跟小明坐这个单位，跟这个单位你们一对一对一对，就这样子。你腰不好，你腰不好，你别这样弯。没关系，没关系，你就递给我，我负责弯腰就行了，你就递给我。谢谢。哇、哦、哇，真坏了这个！你给他老公，你给他换个位置。真的可以的，哇！哎呀！就想看你再做他一个。谢谢谢谢。<笑>叮咚，快递员到了，赠送一个扇子。太好了，好，谢谢。谢谢啊，谢谢谢谢谢谢。最开心的一个点就是女生有自己的时间可以拍拍照啊。来，姐妹们，我们分发一下美丽的丝巾。哇，我们可以一起啊！耶、yeah ！<笑>聊我们男生不在的时候可以聊的话，快 cute。<笑><笑>然后男生有自己的节奏，我觉得他们也玩得挺快乐的。你看到我买了什么吗？小鸡鸡，太棒了，很 cute。我觉得他们这一次带领我们在景德镇，我玩得很开心，然后也很轻松。无怨无怨，幸福永远。耶
本债权新玩法，有两组未婚情侣轮流担任实习生，将拥有一天的准备时间，制定旅行行程。我挺有信心可以做得到的。安排了海南最有特色的活动，让大家能有一个愉快的旅行。今天我为大家准备了心跳之旅，来吧，走吧！哎呦！不行了，回去了，回去了，不行了，哥，不玩了。峡谷素溪，行穿马 B B。哇，好滑这块。<笑>稍等一下，先稍等一下，先稍等一下。哎，小心，小心！哎呦，小心，小心！这块水流很急啊！哎我，哎我，水流很急！啊，我不想爬了，放弃了。那我们现在跳水哦。水深多少？三米。我跳不动，太累了，主要。跳吧，一伟哥。这个真的不行。我是不会跳下去的。我我不跳。害怕。这种情况没有预料到。今天我给大家准备的一个惊喜，接下来我们要前往密室。啊！温子怡，不要过来，不要过来！哦，我的妈呀，老公！我要贴你，老公！我害怕，我不行。怎么还坏了？真的害怕。不行了。为什么要玩这种？没有我，你能不能活下去？父母反对我们结婚怎么办？未来的家务如何分工？有分期怎么办？婚房怎么解决？一方生不出来怎么办？婚姻是否还能继续？我出轨了，你怎么办？很沉重啊。婚前财产是否公正？其实大家都觉得我冲着你钱来的。清清楚楚比较好。想不想当一辈子勤快老公？我不具备这个能力，感受是有点懵的。如果我提，你会反悔吗？搬桌，你走我。你最想感谢我的是什么？啊，好大一个鸟！时间倒流，你希望回到哪个时间？结婚让你改变了什么？没有，什么也没有。你就是一个很难防的人。接下来的时间，我们将进入颁奖环节。哦、恭喜千羽和大雄、金沙、孙承萧、奚梦瑶和佑君、王念林、艾佳妮、朱丹、周一围获得的是奖。手起刀落，转转身做厨子。<笑><笑>这奖这好难评价，但但我们还是很感谢的，很感谢大家对我们的照顾和包容。是很感谢这个节目，让我们学会了不同爱的表达方式。很珍惜与各位每一次的相处，希望我们能够扛住风雨，然后得到更多太阳照向我们。人生的休学旅行里，永远都会做一个学生。过去、现在和未来，我们都一如既往。<笑><笑>大家好，今天我们学习家庭成长课的第十课《爱是复刻回忆》。我们用照片记录生命的痕迹，岁月无声流逝，而爱人携手穿越岁月。
，让我们对比老照片，拍下最新的照片，回望共同走过的足迹。在对比照片的时候，让我们看一看我们自己、我们的爱人，还有我与爱人之间的关系发生了怎样的改变。朱丹的老照片引起了。他们曾经被看图说话的那一段往事，这张照片是最近那么多年来，就是各种说我们关系不好的时候的佐证之一，证据呈堂证供之一。事实上，在生活中，我们很难确定我所说的话被别人听到之后会理解成什么样子。但我是认为，有些事情你解释又怎么样呢？所以，周一围的选择是智慧的。他认为无需解释，解释也无效，因为你所说的话，每个人都会有自己的理解。我们可以看到，在拍摄新照片的时候，周一围故意把脚翘起来让大家注意，这是因为他对于在众人面前秀恩爱有些害羞，所以通过这种开玩笑、夸张的方式去转移大家的注意力。千羽和博雄的照片很特别。他们把求婚的遗憾变成了一个全新的回忆。从这件事情上也可以看到，博雄有很强的行动力和创造力。他没有因为求婚泡汤而受挫，而是迅速改变计划，为两个人创造了共同看日出的新回忆。奚梦瑶的照片是关于产后的第一次约会。我们可以看到小明和小马的照片，是小明在自拍，而小马乱入。这显示小明是一个独立的、能够欣赏自己的女性，她并不是需要一份感情关系才能够拥有自信，但与此同时，她能够享受亲密关系带给她的温暖与幸福。我们可以看到，潇潇和莎莎的老照片是一张剧照，在这张剧照中，他们的场景是梦幻的，彼此眼中只有对方。但是在他们的新照片里，潇潇的眼神除了莎莎，还下意识地在察觉周围。对于他来说，似乎感受到，当他们面对世界的时候，世界也在审视他们的关系。这意味着潇潇从幻想世界逐渐走向了现实世界，伴随着关系的成长，潇潇也成长了。在燕林和佳妮的照片中，在佳妮的眼中，燕林是高大的山一样的存在，是她的骄傲，也是她的依靠。而对于燕林来说，佳妮注视的目光。是他的激励，会让燕林更加努力。两个人彼此是非常适配的。在燕林送包的这件事情上，我们可以看到，燕林对自己的爱人会主动表达爱意，而且希望在自己力所能及的范围内给爱人最好的。今天爱的练习带给我们很多启发，希望大家也回到自己的生活中，找出一张珍藏的老照片，试着拍一张新照片来进行对比。也可以共同和你的爱人进行讨论。尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、上微博搜索话题“爱的休学旅行”，实时获取节目精彩幕后花絮。上微博搜索话题“爱的休学旅行”，参与互动，开启夫妻休学之旅。感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，首席合作新闻媒体新浪新闻，新闻客户端澎湃新闻，战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社，深度短视频互动平台抖音，深度短视频和。合作平台快手，内容合作平台小红书，深度国内合作媒体中国国家旅游，特别合作同车旅行，去哪儿旅行，妈妈网孕育，美幼青宝宝检票集团。